সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি সৌমিত্র শুভ্র দেশে দেশে চলছে ইংরেজি নতুন বর্ষবরণের আনুষ্ঠানিকতা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সবার আগে ইংরেজি দু সালকে বরণ করে নেয় নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া ঘড়ির কাটা সবচেয়ে আগে রাত বারোটা ছুঁয়েছে নিউজিল্যান্ডে করোনা সতর্কতার মধ্যেও আতশবাজি প্রদর্শনী হয়েছে অকল্যান্ডের স্কাই টাওয়ারে আর বর্ষবরণের সবচেয়ে বড় উৎসব হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে মহামারী থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই বিশ্বের সব দেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তমূলক চিন্তা ভাবনাই এর সমাধান যা নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়ক হবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে ভাইরাসের ধরন নতুন বছর কেমন কাটবে সেই সম্পর্কে কিছুই জানি না তাই সবাইকে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত নিষেধাজ্ঞা ও নিরাপত্তার কড়াকড়িতে ইংরেজি নতুন বছর বরণ করছে ঢাকাবাসী স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রেখে এবার ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতেও নেই তেমন একটা জমকালো আয়োজন সন্ধ্যার পর থেকে গুলশান বনানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যানবাহন ও মানুষের চলাচল থাকছে সীমিত হাতির ঝিল গুলশান বনানী এলাকায় রাতে পুলিশি তল্লাশি করে করে মানুষ পুলিশ তল্লাশি করে মানুষ এবং যানবাহন প্রবেশ করতে দেয় এসব নিয়ম সত্ত্বেও বাসার ছাদে আতশবাজি এবং ফানুস উড়িয়ে ইংরেজি বর্ষবরণ করছে পুরান ঢাকাবাসী থার্টি ফার্স্ট ঘিরে রাজধানীতে কোনো হুমকি নেই বলে মন্তব্য করেছেন র্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মাহমুদ এখন পর্যন্ত কোনো জঙ্গি জঙ্গি হামলা বা এই ধরনের কোনো হামলার বিষয়ে নেতিবাচক কোনো তথ্য আমাদের কাছে এগুলো নেই তারপরেও যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে আমরা প্রস্তুত রয়েছি যাতে করে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে মোকাবেলা করতে সক্ষম হব নিষেধাজ্ঞার কড়াকড়ির মধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি নতুন বছর দু হাজার বরণ করে নিল দেশবাসী রাত বারোটা এক মিনিটে ফানু সুরিয়ে আতশবাজি ফুটিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় রাজশাহীবাসী ছিল আলোকসজ্জা নাচ গান সহ খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠানও প্রশাসনের পক্ষ থেকে খোলা জায়গায় জমায়েতের বিধি নিষেধ থাকলেও অনেক জায়গায় নববর্ষের আয়োজন দেখা গেছে বিদায়ী বছর ও বর্ষবরণ উদযাপন করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই ছুটে গেছেন সাগরে কিংবা পাহাড়ে জমজমাট পর্যটন এলাকাগুলোতে ভিড় জমিয়েছেন অসংখ্য মানুষ সুগন্ধা লাবণী কলাকুলি সহ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের প্রতিটি পয়েন্টে দেশি বিদেশি দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড় সাগরের নোনা জলে ঘাবে যাচ্ছেন তারা দু হাজার একুশ সাল বিদায়ার নতুন বছর বরণে কেউ গেছেন বন্ধুদের নিয়ে দল বেঁধে কেউ বা পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটন নগরী কক্সবাজার গা ভে যাচ্ছেন সমুদ্রের জলে এবার পর্যটকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে কাজ করছে অতিরিক্ত টুরিস্ট পরিবেশ এদিকে পাহাড় প্রেমীদের গন্তব্য তিন পার্বত্য জেলা তাই সেখানেও আছে পর্যটকদের ভিড় রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু পলওয়েল পার্ক কাপ্তাই লেক শুভলং ঝর্ণা সহ বিভিন্ন জায়গায় সপরিবারে ঘুরছেন অসংখ্য দর্শনার্থী তবে থার্টি ফার্স্ট নাইটে সারা দেশে উন্মুক্ত স্থানে যে কোনো ধরনের আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা প্রথমবারের মতো পূর্বা চলে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারে মেলা আয়োজন করা হচ্ছে চলছে মেলার শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি এ উপলক্ষে শুক্রবার বিকেলে মেলা প্রাঙ্গণে ব্রিফ করেন বাণিজ্যমন্ত্রী দীপন মুন্সি জানান ভারত থাইল্যান্ড সহ এগারোটি দেশ এবার মেলায় অংশ নেবে করোনা বিবেচনায় ভিড় কমাতে এবার স্টল কম রাখা হয়েছে পুরো মেলা এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে পূর্বাচলে এবার প্রথম আয়োজন হওয়ায় কিছুটা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে জানিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন দেশের পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরার এটিই সুযোগ সব কিছু 
করোনার জন্য এবারও বই উৎসব না হলেও পাঠ্যপুস্তক বিতরণের প্রস্তুতি চলছে দেশ জুড়ে প্রতি বছর পয়লা জানুয়ারি বই উৎসবে মেতে ওঠে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা হাতু তুলে দেয়া হয় নতুন বই তবে করোনার কারণে এবারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন পঁচানব্বই শতাংশের বেশি বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে যাবে বাকি বই পৌঁছে যাবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে এবার প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বই ছাপানো হচ্ছে এর মধ্যে প্রাথমিকে দশ কোটি আর মাধ্যমিকে যাবে পঁচিশ কোটি বই বৃহস্পতিবার নতুন বছরের বই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুরন্ত শৈশবে বই আনন্দ আয়োজনে বক্তারা বলেন শিশুদের বইয়ের প্রতি আগ্রহ করিয়ে তুলতে পারলে উন্নত জাতি গঠন সম্ভব শুক্রবার সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের পাশে এই আয়োজনের উদ্যোগ নেন আলোকচিত্র শিল্পী ফজিদ শেখ বাবু দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে স্কুল মাদ্রাসায় নতুন বই হাতে শিশুদের ছবি তুলেছেন তিনি সেই স্মৃতি থেকে এমন আয়োজন বলে জানান এই আলোকচিত্র শিল্পী দু হাজার আঠারো সালে ত্রিশ ডিসেম্বর দেশের রাজনীতির ইতিহাসে কলঙ্কময় দিন এদিন গণতন্ত্র ধ্বংস করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় ভোট ডাকাতির নির্বাচন হয়েছিল সেই জালেম সরকারের কাছে মাথা নত করেননি খালেদা জিয়া এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার সকালে ভোটাধিকার হরণের কালো দিবস উপলক্ষে ডিআরইউ ত্যাগ আলোচনা সভায় তিনি এমন মন্তব্য করেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন যেভাবে খুশি সেভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করছে সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে আর ব্যবহার করতে দেবে না বিএনপি আন্দোলনের সব কিছু উড়ে যাবে জনগণই দেবে শেষ ধাক্কা আমাদের দুর্বলতার একটা জায়গায় শেখ হাসিনা কি করবে এটা আমরা আগাম বুঝতে পারি না ঘটনায় ঘটনার পরে বুঝতে পারি এবং দিনের বোধ রাখতে তার এটা কে বুঝবে এটা আমরা তো ভাবে নাই বার গণ আন্দোলনে পরিণত হবে এবং এই গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের দেশনেত্রীকে মুক্ত করতে সক্ষম হব আমরা আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সক্ষম হব নির্বাচনে জনগণ থেকে প্রত্যাখ্যান আর আন্দোলনের চরম ব্যর্থতাই বিএনপির একমাত্র প্রাপ্তি বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শুক্রবার দুপুরে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি বলেন সরকার পতন আন্দোলন এসব মুখরোচক শব্দ বৃষ্টি ছড়িয়ে কোনো লাভ নেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যালট এবং নির্বাচন ছাড়া সরকার পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাই অলিগলিতে না হেঁটে নির্বাচনমুখী হওয়ার জন্য বিএনপি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যালটের মাধ্যমে ছাড়া নির্বাচন ছাড়া সরকার পতনের বা সরকার পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই তাই অলিগলি পথে না হেঁটে নির্বাচনমুখী হওয়ার জন্য আমরা বিএনপির প্রতি সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের একদিন পরও এই ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারী যুবকদের কাউকে আটকও করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শহরের পরিস্থিতি এখনও থমথমে বিভিন্ন পয়েন্টে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশি সুচিকিৎসার দাবিতে বৃহস্পতিবার পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশ ছিল বিএনপি সভাস্থলে নেতাকর্মীরা যাবার পথে কলেজ রোড এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে শুরু হয় সংঘর্ষ এ সময় কয়েকজন যুবককে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায় সংঘর্ষে আহত হন অন্তত পনেরো জন র্যাব দুর্নীতি করে না যুক্তরাষ্ট্র অনেক সময় ভুল করে তারা একদিন তা বুঝতে পারবে র্যাব কর্মকর্তাদের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন শুক্রবার রাতে সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ করোনার উদ্বোধন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন বলেন নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে শিগগিরই আলোচনা শুরু করবে বাংলাদেশ আরও বলেন দেশে গত দশ বছরে ছশো জন নিখোঁজ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন কিন্তু সেখানে প্রতি বছর এক লাখেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ এবং হত্যার ঘটনা ঘটছে এদেশে যদি একজন পুলিশকে একজন মারে তাহলে বলবে যে এইটা হচ্ছে গিয়ে 
আপনার এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং আর আমেরিকায় পুলিশ প্রতি বছরে হাজার খানেক লোক মারে বলে ইন দ্য লাইন অফ ডিউটি আমাদের কিছু লোকজন ওখানে ফলাও করে বলেছেন যে এরা শেষ করে দিল হ্যাঁ এরা হয়তো যারা ফলাও করে বলেছেন এরা হয়তো এই সন্ত্রাসীর সপক্ষের লোক দেশে করোনায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে মোট প্রাণহানি আঠাশ হাজার বাহাত্তর গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচশো বারো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার দুই দশমিক সাত চার শতাংশ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আঠারো হাজার ছশো তেয়াত্তর এ পর্যন্ত শনাক্ত পনেরো লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুশো নব্বই জন মোট সুস্থ পনেরো লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশো একজন মৃত দুজনের মধ্যে একজন পুরুষ নারী একজন করোনা মহামারীর দুই বছরে বিশ্বব্যাপী রেকর্ড সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে বৃহস্পতিবার আঠারো লাখ ছিয়াশি হাজারের বেশি মানুষের শরীরে মিলল ভাইরাসটি এদিন মোট প্রাণহানি সাত হাজারের ওপর লিপিবদ্ধ হয় সংক্রমণের দিক থেকে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে একদিনে পৌনে ছয় লাখ মানুষের শরীরে পাওয়া গেল করোনা মারা গেছেন সাড়ে তেরোশো মানুষ রাশিয়ায় করোনার বিস্তার তুলনামূলক কম হলেও মৃত্যুবরণ করেছেন নশো ছাব্বিশ জন এই যে আঠারো লাখ ছিয়াশি হাজার মানুষের কথা বলছিলাম এর মধ্যে দশ লাখের কাছাকাছি কেবল ইউরোপেই শনাক্ত হয়েছেন একদিনে শুধু ফ্রান্সেই দ্বিতীয় দিনের মতো সংখ্যাটি দুই লাখের ওপর বৃহস্পতিবার করোনায় মোট প্রাণহানির অর্ধেকও এই মহাদেশে ২৪ ঘন্টায় স্পেনে শনাক্ত হয়েছে এক লাখ বাষট্টি হাজারের মতো সংক্রমণ প্রতিবেশী ইতালিতেও সংখ্যাটি এক লাখ সাতাশ হাজারের কাছাকাছি অবশ্য প্রাণহানির দিক থেকে শীর্ষে আছে পোল্যান্ড দেশটিতে মারা গেছেন সাতশো নয় জন আর জার্মানিতে তিনশো উনআশি ব্রিটেনে তিনশো বত্রিশ ইউক্রেনে দুশো আটাত্তর জনের মৃত্যু লিপিবদ্ধ করা হয় ভারতে হাজার ছাড়ালো ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দুশো তেষট্টি সংক্রমণ শনাক্তের মাধ্যমে শীর্ষে রাজধানী নয়াদিল্লি বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে এখন পর্যন্ত এগারোশো উনষাট জনের শরীরে শনাক্ত হল করোনার নতুন ভ্যারিয়ান্ট দেশের বাইশ রাজ্যে ছড়িয়েছে ওমিক্রন তালিকায় দিল্লির পরই মহারাষ্ট্র মিলেছে দুশো বাহান্ন জনের শরীরে করোনার এই নতুন ধরন তাছাড়া গুজরাটে সাতানব্বই কেরালায় পঁয়ষট্টি তেলেঙ্গানায় বাষট্টি জন রোগী শনাক্ত হয়েছে চিকিৎসকদের দাবি মারাত্মক সংক্রামক হলেও উপসর্গ অতীতের মতো প্রকট নয় তাই বাড়িতে থেকেই করানো যাচ্ছে চিকিৎসা এদিকে রেকর্ড সংখ্যক শনাক্তের মাঝেই আবারও ভ্যাকসিন বিরোধী বিক্ষোভ হলো স্পেনে বৃহস্পতিবার বার্সেলোনার সড়কে নামেন হাজারো বাসিন্দা করোনা বিধি নিষেধারক এবং ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে হয় এই বিক্ষোভ এই সময় ভ্যাকসিন বিরোধী নানা স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা বর্ষবরণ উদযাপনকে কেন্দ্র করে নতুন বিধি নিষেধ আরোপ করায় প্রকাশ করেন ক্ষোভ একে স্বাধীনতা হরণের সাথেও তুলনা করেন তারা করোনার বিস্তার রোধে এবার ভ্যাকসিনের চতুর্থ ডোজের অনুমোদন দিল ইসরায়েল দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয় বিশ্বব্যাপী অমিক্রনের বিস্তারের কারণেই এই সিদ্ধান্ত তবে চতুর্থ ডোজের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অসুস্থ এবং বয়স্ক রোগীদের ইসরায়েলি স্বাস্থ্য বিভাগের ডিজি জানান শহরে শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতেই চতুর্থ ডোজের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পর্যায়ক্রমে সাধারণ নাগরিকদের জন্য চালু করা হবে চতুর্থ দফার ভ্যাকসিন করোনায় আক্রান্ত সৌরভ গাঙ্গুলির ওমিক্রন রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে পাশাপাশি শারীরিক অবস্থা রয়েছে স্থিতিশীল চিকিৎসকরাও দিলেন বাড়ি ফেরার ছাড়পত্র বছরের শেষ দিনে বিসিসিআই সভাপতি পেলেন হাসপাতাল ত্যাগের সুখবর বাকি চিকিৎসা এখন বাসা থেকেই নিতে পারবেন ভারতের সাবেক সফল এই অধিনায়ক এর আগে সাতাশ ডিসেম্বর করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে সৌরভ গাঙ্গুলি নিজে পজিটিভ হলে তার পরিবারের অন্য সদস্যরা নেগেটিভ আছেন এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার ট্রাফিস ছিটকে গেলেন অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্ট থেকে সিডনিতে পৌঁছানোর আগেই করোনা পজিটিভ হন তিনি যে কারণে পিছিয়েছে পুরো দলের যাত্রা চলমান অ্যাশেজে একের পর এক করোনার থাবায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পুরো সিরিজ ম্যাচ রেফারি ডেভিড বুনের কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার একদিন পরেই এই খারাপ খবর পেল অজিরা এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে করোনা পজিটিভ হলেও ট্রাভিস হেডের তেমন কোনো উপসর্গ নেই তবে মেলবোর্ড নেই আপাতত আইসোলেশনে থাকতে হবে তাকে করোনার হানায় প্রতিদিনই আরও বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে লা লিগা গতকাল অ্যাথলেটিকোর পাঁচ আর বার্সেলোনার আরও তিন ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বুধবার চার ক্রিকেটার আক্রান্ত হবার পর বৃহস্পতিবার আরও তিন ফুটবলার আক্রান্ত হন বার্সেলোনার নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ফিলিপ কুতিনিও সাজিনো দেস্ত ও ফরওয়ার্ড আব্দুল সামাদ এই নিয়ে বার্সার দশজন ফুটবলার কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ লা লিগা চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ শিবিরেও হানা দিয়েছে করোনা ক্লাবটির কোচ দিয়েগো সিমিয়েনে সহ পাঁচ ফুটবলার কোভিড আক্রান্ত অধিনায়ক কোকে দুই ফরওয়ার্ড জোয়া ফেলিক্স সাতওয়ান গ্রিজম্যান ও মিডফিল্ডার হেক্টর হেডেরা সংক্রমিত হয়েছেন এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের দশ ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হন টপ অর্
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে ভালো ফল সম্ভব মনে করেন হাবিবুল বাসার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুটাও ভালো করলে বছরটাও ভালো যাবে তাই এই সিরিজের গুরুত্ব বাড়তি নির্বাচকের কাছে সাকিব তামিম মাহমুদুল্লা রিয়াদকে ছাড়াই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন সিজন শুরু করতে যাচ্ছে তারুণ্য নির্ভর বাংলাদেশ বিপরীতে কিউই দলে কেইন উইলিয়ামসন রাইজার্স ব্যাটেল দলে না থাকায় বাড়তি সুবিধা পাবে সফরকারীরা নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এখনও পর্যন্ত কোনো ফর্মেটই জয় কিংবা ড্র করতে পারেনি বাংলাদেশ যারা আছেন তাদের প্রতি আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে আশা করছি যে বেটার ক্রিয়েট হলে বাংলাদেশ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে এটা দিয়ে যদি আমরা ভালো শুরু করতে পারি ডেফিনেটলি এবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফলাফলটা আমরা অনুভব আনতে পারবো সাকিব যোগাযোগ করেছে বাট এখনও কনফার্ম করেনি ও খেলতে খেলতে ইচ্ছুক যদি সব কিছু মিলে যায় তাহলে ও বিসিএল হয়তো খেলতে আসবে তা আমি সাইন ব্যাটিং করছে খেলার ক্ষেত্রে মনে অতটা সমস্যা হবে না আশা করি হিল বি ফাইন ফর বিসিএলে খেলতে পারবে এক বছর আগেও ম্যাচ পেতে মরিয়া নাসুম আহমেদ এবারের বিপিএলে দল পেয়েছেন সরাসরি খেলবেন চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে বিশ্বাসের প্রতিদানটা দিতে চান মাঠেই পাশাপাশি সাব্বির নাইনদের অন্তর্ভুক্তি বিপিএলে ভালো করতে সাহায্য করবে তার দলকে বলছেন নাসুম আহমেদ এদিকে আসন্ন বিপিএলেও উইকেট নেওয়ার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান মাসুম নাসুম এবং পাওয়ার প্লেতে হতে চান দলের মূল ভরসা সাব্বির ভাই দুজনই ভালো প্লেয়ার নাইম ভাইরও অনেকগুলো ভালো ভালো ইনিংস আমরা ন্যাশনাল টিমেও দেখছি আর সাব্বির ভাইকে তো আমরা সবাই চিনি তা আমাদের টিমে এমন মানে সবাই আছে যে সবারই খিদা আছে ভালো কিছু করার কারণ সবারই টার্গেট আছে ভালো জায়গায় যাও দশটা মার্ডার করা লাগলে করে আসবেন বাকিটা আমি দেখব কুমিল্লার চান্দিনায় আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর ছেলের এমন বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় তৈরি হয়েছে বিতর্ক সম্প্রতি জোয়াগ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রচারণা সভায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আউয়াল খানের ছেলে মিজানুর রহমান এই বক্তব্য দেয় এক মিনিট দুই সেকেন্ডের এই ভিডিওতে নিজের সমর্থকদের প্রয়োজনে জনকে হত্যার নির্দেশ দেন তিনি বক্তব্যের বিষয়ে চান্দিনা থানার ওসি আরিফুল ইসলাম বলেন এই বিষয়ে থানায় কেউ অভিযোগ করেনি তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের দেখে মুচলেখা নিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে চতুর্থ দিনের প্রচার প্রচারণা চালায় প্রার্থীরা শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সকাল থেকে গণসংযোগে বের হন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে ভোট চান নিজ মার্কায় দেন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তবে সাধারণ ভোটাররা দেখে শুনে ভোট দিতে চান তারা বলছেন নাগরিক সমস্যা নিরসনে যারা কাজ করবেন দাঁড়াবেন তার পাশেই ষোলো জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ আশা করি যে পানির ব্যাপারে আমি বেশি জোর দিব যাতে সুপেয় পানিটা আমি ঠিক মতো জনসাধারণকে পৌঁছে দিতে পারি কারণ আমাদের অনেক পুরানো পাইপ অনেক আগে এই পাইপ গুলি দিয়ে পানি আসতো আমরা সবগুলি রিপ্লেস করব জনগণ একজন প্রার্থীকে খুঁজছিল আমার মনে হয় জনগণ তার প্রার্থীকে পেয়ে গেছে এই জন্যই জনগণ মাঠে নামছে আর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আপনারা আমার কর্মকাণ্ড জানেন দেশের তেইশতম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি শুক্রবার বিকেল চারটায় বঙ্গভবনের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও উপস্থিত ছিলেন বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম পরে নিয়ম অনুযায়ী শপথনামায় সই করেন নতুন প্রধান বিচারপতি দু হাজার সালের আটাশ মার্চ আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান বিচারপতি হাসান ওয়াইস সিদ্দিক ঝালুকাঠিতে লঞ্চ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অষ্টম দিনের মতো অভিযান চালানো হয় শুক্রবারও সুগন্ধা ও বিষখালী নদী বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল অভিযানে অংশ নেয় নৌ পুলিশ ও কোস্টগার্ডও ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে অগ্নিকাণ্ডে অভিযান দশ লঞ্চের এখনও অনেক যাত্রী নিখোঁজ আগুনে পুড়ে যাওয়া অভিযান দশ লঞ্চটি দিয়াকুল এলাকা থেকে সরিয়ে ডিসি পার্ক এলাকায় নোঙর করা হয়েছে গীতিকার মেহবুবুল হাসান রাসেলের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের নিজ বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় 
পুলিশ জানায় রাত সাড়ে এগারোটার দিকে পরিবারের সদস্যদের ডাকাধাকির পরও দরজা না খোলায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয় পরে পুলিশ গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে সেখান থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয় সেখানে তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় কথাটি লেখা ছিল দিন বাড়ি যায় চোরে পাখির ডানায় এর মতো অসংখ্য জনপ্রিয় গানের রচয়িতা রাসেল একসময় সাংবাদিকতায় যুক্ত ছিলেন ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরুতর আহত যুবলীগ কর্মী স্বপন শেখ ঢাকায় মারা গেছেন তার মৃত্যুতে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে মোতায়েন আছে পুলিশ গত সতেরো ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় স্বপনের ওপর এলোপাতারি কুপিয়ে জখম করে থাকে এই ঘটনায় আগের হত্যা চেষ্টা মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তর হবে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে ঝিনাইদহ বাঘেরাতে খুন হয়েছে দুই চা দোকানি হবিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ও গাইবান্ধায় তিনজনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে কবির বাহিনীর মূল হোতা ও শীর্ষ সন্ত্রাসী কবির হোসেন সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তাদের গ্রেফতার করা হয় এ সময় দেশি বিদেশি অস্ত্র গুলি ও মাদক জব্দ করা হয় র্যাব বলছে এদের সবার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে গ্রুপের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে বলে জানায় র্যাব ক্ষুদ্র শিল্পে এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন এসএমই উদ্যোক্তারা বৃহস্পতিবার বছরের শেষ কর্মদিবসে এই সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক ছোট উদ্যোগগুলোকে বাড়তি সুবিধা দিতে করোনাকালীন প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ সীমা বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা সরকার ঘোষিত বিশ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্যাকেজ থেকে পঁচিশ হাজার থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবে সিরাজগঞ্জে বাস খাদে পড়ে পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন অন্তত বিশ জন চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে প্রথমে রিক্সা ভ্যানের ওপর তারপর খাদে পড়ে যায় ঢাকামুখী বাসটি আহত কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহতের প্রতিবাদে বাসে আগুন দেয় ক্ষুব্ধ জনতা চট্টগ্রামগামী বাস দিদার খাগদি এলাকায় ধাক্কা দেয় একটি ইজি বাইকে এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান চালক সহ ইজি বাইকের দুই আরোহী প্রতিবাদে বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় ক্ষুব্ধ জনতা পলাতক কাছে ঘাতক বাস চালক ও হেলপার धारणा कर মানে নিয়ন্ত্রণ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই হোক আর ড্রাইভারের অসতর্কতার কারণেই হোক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটা রাস্তাচ্যুত হয়ে খাদে পড়ে যায় রাখাইনে রোহিঙ্গা নির্যাতনের পর এবার সামরিক বাহিনীর ভয়াবহ নিপীড়ন চলছে মিয়ানমারের চীন ও কারেন প্রদেশে প্রাণে বাঁচতে অনেকে পাড়ি জমাচ্ছেন পার্শ্ববর্তী ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় এরই মধ্যে মিয়ানমারের শতাধিক নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার উপকূলীয় এলাকা থেকে মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচির ঘনিষ্ঠ দুই রাজনীতিককে কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত সুচির দল এনএলডির শীর্ষ নেতা ছিলেন তারা বৃহস্পতিবার ইয়াঙ্গুন কারাগারের ভেতরে বসেই বিশেষ আদালত এ সময় এনএলডির দুই নেতা হ্যান্থার মিন্ত এবং থেইন ও কে দুই বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয় এর মধ্যে হ্যান্থার মিন্ত ছিলেন দলের অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয় এর আগে বিভিন্ন অপরাধে কয়েক বছরে কারাদণ্ড হয় এই দুই নেতার গেল ফেব্রুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্রপন্থী শতাধিক নেতা কর্মীকে আটক করেছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখলের পর থেকেই সাধারণ নাগরিকদের ওপর বেড়েছে নির্যাতন চেলসিতে নিজের অস্বস্তিকর অবস্থার কথা জানিয়েছেন বেলজিয়ান তারকা রোমেলো লুকাকু এরই মধ্যে ব্লুজদের নিয়ে হতাশার কথা জানিয়েছেন তিনি অনেকটা চমকে দিয়ে দলবদলে পুরনো ক্লাব চেলসিতে যোগ দিয়েছিলেন লুকাকু তবে সুখের দেখার পান নিয়ে ফরওয়ার্ড খুশিনন দলের হেড কোচ টমাস টুভেলের পরিকল্পনা নিয়েও ইঞ্জুরির কারণে মিস করেছেন বেশ কয়েকটি ম্যাচ আর কোচের ফরমেশনের কারণে দলে জায়গা হয়নি লুকাকুর সব মিলিয়ে এই সময়টা খারাপ যাচ্ছে এই চেলসি ফরওয়ার্ডের তবে সুযোগ পেলে ইন্টার মিলানে পাড়ি জমানোর কথা জানিয়েছেন লুকাকু দুশো পঞ্চাশবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ফ্রান্সের টেনিস খেলোয়াড় বেনিস পেইর অবাক করা হলো বিষয়টি সত্য 
আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিস শুরুর আগে মেলবোর্নে একটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল তার তবে করোনা পজিটিভ হওয়ার কারণে এক অজ্ঞাত জায়গায় কোয়ারেন্টাইনে আছেন তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার দুশো পঞ্চাশতম বারের মতো করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান তিনি এছাড়াও কোভিড আক্রান্ত হওয়ার কারণে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার কথাও জানান তিনি সকলকে করোনা টিকা নেওয়ার আমন্ত্রণও জানান দেন মানবাধিকার পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়া ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে নেই বলে জানিয়েছেন মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল তবে পাকিস্তান ও মিয়ানমার থেকে কিছু কিছু মানদণ্ডে মানবাধিকার পরিস্থিতি ভালো আছে বলেও জানান তিনি শুক্রবার দুপুরে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এমএসএফ ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি জানান সার্বিকভাবে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা থেকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে উনিশশো সালে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা শুক্রবার সকালে সংসদ ভবনের পেছনের সড়কে এই মানববন্ধন হয় এতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সরকারের কাছে সাত দফা দাবি তুলে ধরে তাদের অভিযোগ অন্যায়ভাবে জিয়াউর রহমান তাদের স্বজনদের হত্যা করেছেন তাই সংসদ এলাকা থেকে জিয়াউর রহমানের কবর সরানোর দাবি জানান তারা রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কবির বাহিনীর মূল হতে এবং শিশু সন্ত্রাসী কবির হোসেন সহ আটজনকে গ্রেফতারের খবর আপনাদের কে আগে জানিয়েছি শুক্রবার সকালে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান আইন এবং গণমাধ্যম শাখার পরিচালক চট্টগ্রামে শেষ সময়ে জমে উঠেছে মাসব্যাপী চলা মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা নগরীর কাজির দেউরির আউটার স্টেডিয়ামে এখন ক্রেতা দর্শনার্থীর ভিড়ে মুখরিত মেলা প্রাঙ্গণ বেচা বিক্রি ভালো হওয়ায় দূর দূরান্ত থেকে আসা বিক্রেতারা বেশ সন্তুষ্ট মেলায় মেয়েদের গহনার দোকানে ভিড় কিছুটা বেশি করোনাকালীন সময়ের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নিয়মিত এই মেলা আয়োজনের দাবি তাদের মেলায় দুশো পঞ্চাশটি স্টল রয়েছে সব স্টলে মুড়ি মুরগি থেকে শুরু করে তৈজসপত্র গৃহস্থারী পণ্য খেলনা সহ নানা পণ্য শোভা পাচ্ছে ইউক্রেন ইস্যুতে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে ঘটবে সব ধরনের সম্পর্ক ছেদ বৃহস্পতিবার টেলিফোনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে হুঁশিয়ারি দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট প্রায় এক ঘন্টা ফোন আলাপ হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এ সময় ভ্লাদিমির পুতিন বলেন মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে রাশিয়ার ওপর অবরোধ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলে সেটা হবে ঐতিহাসিক ভুল যার পরিণতি সম্পর্ক ছেড়ে গড়াবে পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন জো বাইডেন ও বলেন ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানো হলে করা জবাব দিতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র সহ মিত্ররা ভয়াবহ দাবানলে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের কলোরার অঙ্গরাজ্য বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া দাবানলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুরে ছাই ষোলোশো একর বনভূমি ভয়াবহ আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে অন্তত পাঁচশো আশিটি ঘরবাড়ি গুরুতর দগ্ধ কমপক্ষে সাত বাসিন্দা আগুন নেভাতে অভিযান চালায় ফায়ার সার্ভিস কিন্তু ঝোড়ো বাতাসের কারণে সমস্যায় পড়তে হয় তাদের এদিকে পুরো এলাকায় ঘন্টা একশো দশ কিলোমিটার গতিবেগে প্রবাহিত হচ্ছে বাতাস এতে দাবানল আরও ছড়িয়ে পড়ার পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাবিদরা মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সী টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেট রক্ষক ব্যাথার কুইন্টন ডি কক সেঞ্চুরিয়ান টেস্টে ভারতের কাছে হারের পর হঠাৎ করে এই ঘোষণা আসে বছরের শুরুতে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি এক বিবৃতিতে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা জানিয়েছে পরিবারের সঙ্গে আরও সময় দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই উইকেট রক্ষক কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম সন্তান প্রত্যাশা করছেন ডি কক এবং তার স্ত্রী তো যে চোদ্দো সালে অভিষেকের পর চুয়ান্ন ম্যাচে আটত্রিশ দশমিক আট দুই গড়ে তিন হাজার তিনশো রান করেছেন ডি কক নামের পাশে আছে ছটি শতক বাইশটি অর্ধশতক গ্লাভস হাতে দুশো একুশটি ক্যাচের সঙ্গে আছে এগারোটি স্ট্যাম্পে দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সক্ষমতা যাচাইয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অনুষ্ঠিত হয় নিরাপত্তা মহড়া কোনো বিমান দুর্ঘটনায় পড়লে অথবা আগুন লাগলে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এনে যাত্রীদের কিভাবে উদ্ধার করা হয় তা দেখানো হয় 
মধ্যরাতের এই মহড়া দেখতে আসেন বিমান প্রতিমন্ত্রী জানান যে কোনো দুর্ঘটনা মোকাবেলায় প্রস্তুত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বেসরকারি বিমান চলাচল সংস্থা আইকাওয়ের নিয়ম অনুযায়ী সব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা মোকাবেলার সক্ষমতা যাচাই করতে এই ধরনের মহড়া আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিমানবন্দরে যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং বিমান দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা কাজ করে চলেছি দেশের সকল বিমান দরুন বন্দরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে দেশের প্রধান বিমানবন্দর হিসাবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক মানের যাত্রী সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের চাকা সচল রাখার জন্য শেখ হাসিনা সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এমন মন্তব্য করেছেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন শুক্রবার সকালে লালমোহন পৌরসভার নয় নং ওয়ার্ড হাজী নুরুল ইসলাম চৌধুরী মহাবিদ্যালয় নতুন ভবনের কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন এলজিডি সহকারী প্রকৌশলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সহ আরও অনেকে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন যোগাযোগ সহ সকল ক্ষেত্রে কাজ করছে বলেন নতুন নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশকে আরও আধুনিক করে গড়ে তুলছেন শেখ হাসিনা লালমনিরহাটে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে আমরাই কিংবদন্তি ফাউন্ডেশন শুক্রবার সকালে হাতিবান্ধার সিন্ধু নায় পাঁচ শতাধিক অসহায় পরিবারের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন তারা বিকেলে জেলার কালীগঞ্জ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রায় দুশো জনকে শীত বস্ত্র নতুন পোশাক ও খাবার বিতরণ করা হয় এ সময় গ্রুপের সদস্য ও স্থানীয় সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন মেরুল বাদ্যে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে শীতার্থদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বক্তব্য রাখেন বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি দিব্যেন্দু বিকাশ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয় মহাথেরো সহ অনেকে বিপ্লব বড়ুয়া বলেন সরকার সাধারণ মানুষের ভাগ উন্নয়নে কাজ করছে ফলে মানুষের জীবনমান উন্নত হচ্ছে ধনী গরিব সকলেই যাতে সমানভাবে যেতে পায় তার জন্য তিনি আজকে এই বাংলাদেশের নীতি গ্রহণ করেছেন আজকে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এখানে পাঁচ শত কম্বল দিয়েছেন বর্ণাঢ্য আয়োজনে নওগাঁয় হয়ে গেল দিনব্যাপী সাহিত্য সম্মেলন তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নওগাঁ সাহিত্য পরিষদ এই আয়োজন করে শহরের ঐতিহ্যবাহী প্যারিমোহন সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এ কে এম ফজদের আব্বি অনুষ্ঠানে বরেণ্য কবি সাহিত্যিক গবেষক ও সাংবাদিকরা অংশ নেন বিকেলে কবি ও কবিতা কথন অনুষ্ঠিত হয় বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় উদ্বোধন করা হয়েছে দুশো বছরের প্রাচীন বিহারের নতুন ভবন শুক্রবার সকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে এক কোটি উননব্বই লাখ টাকা ব্যয় ভবনের উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী এ সময় ধর্মীয় রীতি অনুসারে পঞ্চশীল গ্রহণ সহ চলে নানা আয়োজন এছাড়া অনুষ্ঠানে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোয়াংছড়ি উপজেলা অফিসার্স ক্লাব ভবনের উদ্বোধন ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোয়াংছড়ি উপজেলা প্রেস ক্লাব ভবন এবং পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা ব্যয়ে আমতলী পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ভিত্তিপ্রস্তরের উদ্বোধন করেন বীর বাহাদুর সিং বরিশাল বিভাগ প্রতিষ্ঠার উনত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে বরিশাল বিভাগ সমিতি শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর ফার্ম গেটে সভা করা হয় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মালেক মোল্লা সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এ সময় দুশো দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরীর এম এজি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় টাই ব্রেকারে লোহাগাড়া উপজেলাকে তিন দুই গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় বোয়ালখালী উপজেলা খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আজম আসির উদ্দিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিজে কে এস ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান উপ পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের কুয়েতায় ভয়াবহ বোমা হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে চারজন বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় গুরুতর আহত আরও পনেরো জন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শহরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে ঘটে এই বিস্ফোরণের ঘটনা তবে হতাহতদের মধ্যে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী নেই বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ আহত পথচারীদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এখনো পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনো গোষ্ঠী 
বেলুচিস্তানে সম্প্রতি এ ধরনের চোরাগুপ্ত হামলা বেড়েছে তালেবান ও আইএসের পাশাপাশি অঞ্চলটিতে সক্রিয় বেলুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সেনা শাসন বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল সুদান বৃহস্পতিবারও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে প্রাণ গেল চার বিক্ষোভকারী রাজধানী খার্তুমে ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ কমপক্ষে দশ হাজার মানুষ প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে যোগ দেন পদযাত্রায় তাদের ঠেকাতে লোপাতারি গুলি এবং টিয়ার গ্যাস ছড়ে নিরাপত্তা বাহিনী এদের প্রাণ হারান একজন আশপাশের শহরগুলোতেও প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন হাজারো মানুষ ছত্রভঙ্গে গুলি ছড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ওমদুরমান শহরে প্রাণ হারায় আরও তিন বিক্ষোভকারী পঁচিশ অক্টোবর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুদানের ক্ষমতা গ্রহণ করে সেনাবাহিনী প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ হামদককে গৃহবন্দী করা হলেও ফের বসানো হয় সরকার প্রধানের মসনদে যাতে ক্ষুব্ধ সাধারণ সুদানিসরা বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডকে দুই এক গোলে হারিয়েছে বিকেএসপি দিনের আরেক মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ শূন্য গোলে পরাস্ত করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ম্যাচে তিপ্পান্ন মিনিটে আলমগীরের গোলে লিড পায় বিকেএসপি ম্যাচে চৌষট্টি মিনিটে আর মানের গোলে লিড দ্বিগুণ করে তারা আচ্ছা একাশি মিনিটে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড নাজমুলের গোলে ব্যবধান কমালেও বাকি সময় আর কোনো গোল না হওয়ায় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বিকেএসপি ফুটবল দল দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ফুটবল দলের কাছে পাত্তাই বাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ফুটবল দলের পক্ষে রঞ্জু শিকদার জোড়া গোল করেন লিওনেল মেসির সাথে আবারও বার্সেলোনায় খেলার আশা প্রকাশ করেছেন দানি আলফাস আর্জেন্টাইন তারকার বার্সা ছেড়ে যাওয়া তার ক্লাবের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখছেন এই ডিফেন্ডার দু হাজার আট থেকে দু হাজার ষোলো পর্যন্ত কাতালান ক্লাবটিতে দারুণ সফল ছিলেন আলভেস এরপর ইউভেন্তাস পিএসজি ও সাও পাওলো হয়ে আবারও লালিগার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়ন দলটিতে প্রত্যাবর্তন হয় তার তবে এখনই প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নিতে পারছেন আলভেস এদিকে মেসির সাথে আবারও জুটি বেঁধে প্রিয় ক্লাবকে শিরোপা উপহার দিতে মরিয়া এই রাইড ব্যাক এই ছিল সব খবরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ